ಚಂದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅಥವಾ ಮಹತ್ತರವಾದದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಹೀರೋಗಳೇನೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದಗಳು ತುಂಬ ಸಂವಾದ ಇದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಲಂಕೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ನೂ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟೇ ಆಗಲ್ಲೇನೋ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಟಾವಿ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಟಾಮ್ ಕೌನು ಸಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಅದರ ಚಿತ್ರಕಥೆನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರಕಥೆನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಸಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ತೆಲುಗು ಅವರು ಟಾಮ್ ಕೌನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹ ಇವರು ಪಟಾಬಿ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ತೆಲುಗು ಈ ಥರದ ಭಾಷೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಣೇಶಾಚಾರ್ಯನ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಟಾಬಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಬ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗಿರಿ ಅವ ಪ್ರಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವನು ಅರವತ್ತನ್ನ ಮೀರಿದಂತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡು ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವತ್ತೈದರ ಯುವಕ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರಂತೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಏಜಿನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪಟಾಬಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಏಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಏಜ್ನವನು ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಸಿ ಸ್ನೇಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ತೊಗಲಕ್ಕೂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದ ಆಕ್ಟರ್ ಗಳೇನೆ ಸಿ ಆರ್ ಸಿಂಹ ಜಯರಾಮು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ದಾಶತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜಯ ಲೋಕನಾಥ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ್ರಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವರು ಆದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ನಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗಿನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ
ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ವಾಸುದೇವ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ತರ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದಂಗು ಆಗತ್ತೆ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕರೆದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮುಂದೆ ಅವರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಇವರು ವಾಸುದೇವ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನಾಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತೋಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ನಮಗೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಟಸ್ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವರು ಬಟ್ ಅಭಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಸೆನ್ಸಾರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ನಿಂತೋದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಪತ್ತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ಇವರು ಗ್ರಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಇದಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಹೋ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಚಿತ್ರ ಇದು ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಶಮಾನೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೋರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಟಾಬಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬರೋರಲ್ಲಿ ಪಟಾಬಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಟಾಬಿ ಮನೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲ್ರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಂಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಳಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕನಸಲ್ಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜೆ ಪಿ ಇದು ಜಯಪುರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಶುರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗುವ ಮಾತುಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಟಾಬಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಈ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜೇಜ್ ಪಟೇಲ್ರು ನಮ್ಮ ಉಮರ್ ಅಬ್ಬ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜವಾದಿ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ ಅವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಟಾಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೆ ಪಿ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಕೇಶ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಲಂಕೇಶ್ ಕೂಡ ಲಂಕೇಶ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚಂಡಮಾರುತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕತೆನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು ನಂತರದ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜೆ ಪಿ ಚಳುವಳಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸು ಜೇಜ್ ಪಟೇಲರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಗದ್ದೆ ರಮೇಶ್ ಬಂದ್ಗದ್ದೆ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದ್ಗದ್ದೆ ರಮೇಶು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋರು ಹ್ಞೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಮಾತುಕತೆ ಹೌದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಬಿಟ್ಟು ವೈಕುಂಠ ರಾಜು ಬರೋರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಚರ್ಚೆ ಯಾವ ರೀತಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಹೌದೌದು ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ಎನ್ ಕೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾವು ಸುಬ್ರಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬ
ಸೊ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೇಂಟರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಲನಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಲ್ಲಿ ತಗೋ ತಕ್ಷಣ ಬಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಬಲ್ಗಡೆ ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರದ ಯಂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನನಗೆ ಆಗ ತಾನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಕಾಸ್ಟಾ ಮೇಡ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ನೀವು ಶ್ರೀಶಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೇ ನೋಡ್ತಾರ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನ ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಲಾವಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನೆನ್ಪು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವರು ದೇವ್ರ ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದೇವರು ಅನ್ನೋದೇ ಹೌದೌದು ಪಕ್ಕ ಸರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದೀರ ನಾನು ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಹೌದೌದು ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತರ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ನನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟಿ ಕೇಳ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರವಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ನೆಂಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಇವರ ಅಂಕಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಬೆಚವಾಡ ಗೋ ಬೆಜವಾಡ ಬೇಕ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋರು ಇವ್ರನ್ನ ಆಶ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆವಾಗಿಂದಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಟಾಭಿ ಇದನ್ನ ಅರವಿಂದರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅರವಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾಟಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಟಾಪಿ ಸಾವಿತ್ರಿ 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 ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಸ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಸ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಶೃಂಗಾರ
ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತಿಕ್ಸ್ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಳಿಯ ಆಸ್ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಬಯಾಲಜಿ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗಣಿತ ಆಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನಂತ ಅನಂತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನಂತವನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಕಾಟನೇ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹುಡುಕಾಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನಗಲ್ಲ ಅವರ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಇರ್ಲಿ ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೇಳೋಗೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಸೊ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಸ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಆ ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆನು ಅದೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೀವು ವಿವರಿ